ஏன்னா மக்களுக்காக தான் எல்லாமே பண்றோம் அவங்களுடைய சென்ஸ் தெரிஞ்சு அவங்களுடைய பல்ஸ் பிடிக்கிறதுக்காக தான் இவ்வளவு அரும்பாடு பட்டு ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்றோம் அப்படிதான் இப்ப ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸும் ஒர்க் அவுட் ஆக போகுது அப்படின்றத மீண்டும் ஒரு முறை பதிவு பண்ணிட்டு இந்த தீபாவளி ஜிகர்தண்டா தீபாவளியா நம்ம எல்லாரும் செலிப்ரேட் பண்றதுக்காக ஒரு ப்ராடக்ட கொடுத்துட்டு இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க இப்போ அவங்கள்ட்ட கேட்க போற சில கேள்விகள் அதுக்கு நீங்க எல்லாம் இங்க இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய பசங்க ஏவிஎம் அவிச்சி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பசங்க கார்த்திக் சுப்ராஜ் அவர்களுக்கான கேள்வி எது கஷ்டமான ப்ராசஸ் ஆப்ஷன் ஏ படம் பண்றது ஆப்ஷன் பி இப்படி உட்கார்ந்து அதுக்கு ப்ரொமோஷன் பண்றது ஆப்ஷன் பி நடிக்க <laughs> வராது <laughs> 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 நினைக்கிறேன்ஸ்டமானது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இல்ல அவங்க கார்த்திக் சுப்ராஜன் நம்மளோட கிராஃப்ட நம்பி ஃபுல்லா இது பண்ணுவாங்க சும்மா கேள்விக்கான பதில் தான் அவரும் ரெண்டு பேருமே செம்ம ஜாலியா ஒர்க் பண்ற டேரக்டர்ஸ் டன் கார்த்திக் சுப்ராஜ் அவர்களுக்கான கேள்வி ஜிகர் தண்டால யார் இப்போ உங்களுடைய க்ளோஸ் டு ஹார்ட் அசால்ட் சேது பாண்டியா ரெண்டு ஆப்ஷன்ல இருந்து சொல்லணும்னா நான் ஆப்ஷன் அசால்ட் சேது சொல்லுவேன் ஏனா பாண்டியான ஒரு கரெக்டர் இல்ல கிடையாது <laughs> 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 நிம்மதியான இரவுகளுக்கு யார் காரணம் ஆப்ஷன் ஏ ராஜா சார் ஆப்ஷன் பி ரகுமான் சார் ராஜா சார் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 சொல்லிருக்காங்க <laughs> 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 உங்க 
உங்களை மெர்சல் ஆக்குன பாக்சர் யாரு கர்பேட்டா கபிலன் இறுதி சுற்று மதி கபிலன் ஒத்து பயிற்சி சூப்பர் பாரு <laughs> 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 தோணுச்சு <laughs> 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 போட்டீங்க <laughs> 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 நினைச்சேன் <laughs> 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 ஒரு லவ்வா அது மாறிடுச்சு மின்வாரியத்துக்கு தான் இந்த நேரத்தில் நம்ம நன்றி சொல்லணும் அவங்க சரியான நேரத்தில் ஃபியூஸ் கொடுத்ததுனாலவா ஃபியூஸ் போன பசங்களுக்கெல்லாம் அந்த பாட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக என்ன பதில் சொல்லியிருந்தாங்கண்ணா மக்கள் இதுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ்ண்ணே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இப்போ நடிக்கணும்னா போயிடலாமா அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை நமக்கு அந்த ஆப்ஷனுக்கு தான் பதில் ஜெகமேந்திரன் <laughs> 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 எல்லாத்துலேயும் எக்ஸ்ட்ராடனரியாக பயங்கரமாக பண்ணிட்டாரு ஸோ வந்து அவர் ஜ ஜெகமேந்திரமோட ரோல் வந்து அவருக்கு அந்த ஒரு அந்த ஸ்வாக் அந்த அந்த விஷயங்கள் அதெல்லாம் பயங்கர எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக பண்ணிட்டாரு எஸ்ஜே சார் வந்து எனக்கே வந்து நான் அதுக்கு இறைவி பண்ணும் போதும் சரி இதுவும் பண்ணும் போதும் சரி அவர் வந்து அது அது மாதிரி நான் முன்னாடி பார்த்ததில்லை ப்ளஸ் அந்த ரோலில் அவர் என்ன மா என்ன பண்ண போகிறாருன்ற அந்த இதில் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ ரெண்டு மூணு இடங்களில் வந்து பயங்கரமாக வியக்க வச்சதில் இதில் ரெண்டில் ஒன்று தான் சொல்லணும்னா எஸ்ஜே சார் சூப்பர்னே மக்களும் ஐம்பத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் அதான் சொல்லியிருக்காங்க பாட்டு <laughs> 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 ஆக்சுவலாக பாட்டு வாங்குறதுனா திட்டு வாங்குறதுன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அதை வச்சு இந்த கேள்வி யாருக்கிட்ட பாட்டு வாங்குறது ரொம்ப சந்தோஷம் மகள் தி ஒய்ஃப் மீனாட்சி மகள் தி மகள் தி கிட்டையா அவங்க பாடும்போதே கொஞ்சம் மாதிரி இருக்கு அவங்க எப்படி திட்டுவாங்க எதுக்கெல்லாம் திட்டுவாங்க அவங்கள ஒரு நெகட்டிவான தாட்டே இருக்காது அதனால திட்டு வாங்குறது ஒரு ஜாலியாக தான் இருக்கும் ரெண்டு மூணு வாட்டி தான் மொத்தமாகவே திட்டிருப்பாங்க அன்னிக்கிட்ட திட்டு வாங்குறது டெய்லி வாங்குவாங்க 
அது பழகிடுச்சு ஸோ ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி நாலு பர்சன்ட் பொண்ணு தீன் தான் சொல்லியிருக்காங்க சிறப்பு ஸோ நிறைவு கேள்வி நம்ம கார்த்திக் சுப்ராஜ் பதற்கு ஃபேவரட் டைரக்டோரியல் ஆஃப் எஸ் ஜே சூர்யா சார் ஆப்ஷன் ஏ குஷி ஆப்ஷன் பி வாலி குஷி எனக்கு இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு தடவை குஷி டிவியில் போட்டுட்டு இருந்தோமா பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ இன்னமும் தட் ஃபிலிம் இஸ் அ வெரி வெரி ரிலவெண்ட் ரொமான்ஸ் ஃபிலிம் பயங்கர ரிலவெண்ட்டாக பயங்கர ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது அது அப்போ வந்து அவர் அதை எடுத்திருந்தது வந்து எனக்கு எனக்கு ரொமான்ஸ் ஃபிலிம் ரொம்ப பிடிக்கும் அது அந்த 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 ஃபிலிம் பண்ண மாதிரி ஒரு ரொமான்ஸ் ஃபிலிம் ஒன்று திங் இன்னுமே நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம் நினைக்கிறேன் ப்ராப்பர் ரொமான்ஸ் ஃபிலிமா எனக்கு வாலியுமே ரொம்ப பிடிக்கும் பட் ஆனால் இது அவுட் ஆஃப் திஸ் டூ குஷி மக்களும் அறுபத்தி ஏழு புள்ளி மூணு பர்சன்ட் குஷி தான் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ஆடியன்ஸ் போலிங்ல வேற லெவல்ல மிரட்டிட்டீங்க எனக்கு <laughs> 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 ஒவ்வொரு ஓகே ஓவரால் அந்த அஞ்சு கேள்வி முடிகிறப்ப நீங்க எவ்வளவு செகண்ட்ஸ் மிச்சப்படுத்துனீங்க அவர் எவ்வளவு செகண்ட்ஸ் மிச்சப்படுத்தினார் யார் வின்னர்ன்னு பார்க்க போறோம் அமைக்கிட்டு பதில் சொல்லக்கூடாது ஆஹ் இல்லனே பதில் சொல்லி முடிச்சுட்டு தான் அமைக்கணும் சரி ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி கார்த்திக் சுப்ராஜனனுக்கு மூணு நைன்டீஸ் உடைய கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் பேர் மூணு நைன்டீஸ் நைன்டீஸ் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் டிகே ராமசாமி சார் கனகராஜ் சார் பூர்ண விஸ்வநாதன் சார் சூப்பர் பார்த்தபகம் இல்ல ஆக்சுவலா எம்எஸ்சி சார் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால மேபி உங்களுக்கு எதை சொல்றது தெரியாம ஃபேவரட்னு சொல்லிட்டீங்களா ஏதாவது மூணு சாங் சொன்னா சொல்லிட்டே போயிருப்பேன் இப்ப சொல்லுங்க ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஏதாவது ஒரு பாட்டுனா ரொம்ப ஃபேவரட் அடிக்கடி என்னை ஹீல் பண்ணக்கூடிய பாட்டு அப்படின்னா எனக்கு ஆல் டைம் ஃபேவரட் வந்து கண்ணமா கண்ணவே இல்லையா அது பெருசா யாருக்கு தெரியாது இந்த பாட்டு எஸ் பிபி சார் பாடினது அதுதான் என்னுடைய மோஸ்ட் ஃபேவரட் சரி ஓகே சூப்பர் சோ கார்த்திக் சுப்ராஜன் கணக்கில் மூணு கேங்ஸ்டர் மூவிஸ் கசினோ குட் ஃபெலாஸ் பல்ப் ஃபிக்ஷன் வா 4 செகண்ட்ஸ் மிச்சப்படுத்தி இருக்கீங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு 
உங்களுக்கு ஈஸியா கேக்குறேன் பாருங்க மூணு டைப் ஆஃப் பரோட்டா கொத்து பரோட்டா சிக்கன் பரோட்டா பீச்சு பரோட்டா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பரோட்டா இது கொத்து பரோட்டா கொத்து ரொட்டின்னு சொல்லுவாங்களே இதுல இலங்கையில கிடைக்கும் இலங்கையில எல்லா கடையிலையும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காமன் ஐட்டம் வந்து அந்த கொத்து சிக்கன் கொத்து மட்டன் கொத்து ரொம்ப பிடிக்கும் வரும் <laughs> 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 பாத்திமாத்து <laughs> 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 நீங்க எந்த பிள்ளைய பார்த்தாலும் சொல்லிருமே உங்க அக்காவும் எனக்கு தெரியும் சரி உங்க எஸ்ஆர்சி திருச்சியில இருக்க மூணு காலேஜ் கேக்க நினைச்சேன் கேக்கல மக்களே கேக்க நினைச்சேன் தெரிஞ்சவங்களுக்கு <laughs> 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 முன்னாடி <laughs> 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 உங்களுக்கு தனியா கிரஷ் இருந்திருப்பாங்கல்ல காலேஜ்ல காலேஜ்ல இருந்தாங்க இருந்தாங்க ஓகே அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க டச்ல இல்ல நல்லா இருப்பாங்க சரி ஓகே நீங்க என்ன எனக்கு எப்படி நான் எப்ப நான் யார் கூட பேசியிருந்தாலும் எப்பயுமே திருப்பி வர மாட்டாங்க ஒரு முடிவு இருந்திருக்கும் நல்ல நல்ல ராசிக்காரரு என்னோட சைட்ல எல்லா எஃபர்ட்டும் கரெக்டா இருந்தது பாஸ் சில பேர் சாபம் அமையவே அமையாது சில பேர் திட்டு வாங்கினே இருப்பானுங்க சில பேர் அப்பா அம்மா அந்த பொண்ணுகள்ட்டு மட்டும் நல்ல பேர் எடுப்பானுங்க எனக்கு ஏதோ அது ஒரு ஆனா இது யாருக்கு அமையாதுனானே நிறைய பேரை கெடுத்து விட்டவங்களுக்கு அந்த மாதிரி அமையாது அண்ணே மூணு யூசஸ் ஆஃப் எலிஃபேண்ட் யானையினுடைய மூன்று பயன்கள் மூன்று பயன்களா 
ஒரு யானையா அது வந்து யானைகள் சங்கம் அதோட தந்தம் வந்து ரொம்ப அழகான ஆபரணங்கள் பண்ணலாம் செம்ம தப்பு கரெக்டான பதில் இல்லனே ஆனா யானைனாலதான் அந்த காடே வந்து பாதுகாக்கப்படுது அப்படினு சொல்வாங்க ஆமா அதுதான் நானும் சொல்றேன் அது யானை வந்து நம்ம நம்ம பயன்படுத்த கூடாது அத வந்து அத ஃப்ரீயா காட்ல ஆல் அவுட் ஆலே அது நம்ம ஓச்சு ஒரு டபுள் எக்ஸ் ல அத முக்கியமான விஷயமாவும் பேசுறோம் அப்படி தானா அப்படி தானா அப்போ ஓகே அதனால தான் ஒரு அந்த அங்க போனாரு கேள்வி வச்சிருக்காங்க எனக்கு சிங்கத்தோட மூணு யூஸா சிங்கம் 4 சிங்கம் 5 மூணு சிங்கமுக்கு யூஸ் சொல்லுவேன் ஒரே <laughs> 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 இதை நான் சொல்லி கார்த்திக்கிட்ட சொல்றேன் கார்த்திக் நான் வந்து உங்க மேட்ச் ஆர் பெட்டர் நான் மீட் பண்ணிட்டேன் வாரன் சார் அப்படின்னு ஒன்னு அவர் என்ட்ட ஆல்ரெடி தோத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவு தலைவர் அப்ப பேசுனது அதுக்கப்புறம் நிறைய நம்ம ஷேர் பண்ணிருப்பீங்க இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல நடந்தாலும் இப்ப ரீசெண்டா ஏதாவது பேசுனது எங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஏதாவது நம்ம ஜிகத்தண்டா பத்தி கேட்டதோ அந்த மாதிரி ட்ரெய்லர் நான் வந்து எப்பவுமே என்ன பண்ணாலும் அவருக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவேன் அது அவருக்கு வந்து ப்ராம்டாக ரிப்ளையும் பண்ணுவார் இப்போ இந்த ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆன அன்றைக்கி அவர் லிங்க் அனுப்பிச்சேன் இம்மிடியட்டாக வந்துட்டு சூப்பர் அப்படின்னு அனுப்பிச்சார் ஒரு மூணு யூ எக்ஸ்ட்ரா மூணு ஹார்ட் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு அனுப்பிச்சார் சூப்பர் சொல்லுவாரோ அதே மாதிரி சூப்பர் சூப்பர் ரெண்டு எக்ஸ் போட்டிக்கா ஒரு மூணு யூ போட்டு வேற லெவலில் அந்த வாழ்த்தோட எடுத்தாங்க <laughs> 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 சரி அஞ்சு பீஸா எடுத்தாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது எனக்கு வந்து பீட்சா டூ பண்றப்ப அப்ப சரிமா சார் நான் வந்து பண்றேன் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் நிறைய இருக்கு இது வந்து ஒரு பாட்டுக்கு நீங்க சிங்கம் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா நீங்க எடுக்கக்கூடிய படங்கள் டைரக்ட் பண்ணக்கூடிய படங்கள்லாம் ஒரு ஜான்ல இருக்கு நம்ம ப்ரொடக்ஷன்ல வரக்கூடிய படங்கள் மேதமல்ல ஆரம்பிச்சு இப்ப பார்த்தா நம்ம ஹரி சார் வச்சு படம் பண்ணுறோம் பொன்ராம் சார் கூட படம் பண்ணோம் இது என்ன என்ன நாங்கள் மெயினாக வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் ஆரம்பிக்கும் போது மெயினாக ஃபஸ்ட் டைம் டேரக்டர்ஸ்க்கு நிறையா ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா ஆரம்பிச்சு போனோம் அப்புறம் என்னோடய படங்கள் வந்து இப்போ நம்ம ஏன் ஜிகர்தண்டா மாதிரி ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படங்களுக்கு வரோம்னா இப்போ இப்போ ஒரு ஒரு மார்க்கெட்டாக நம்ம பார்க்கணும்ல இப்போ அப்பார்ட் ஃப்ரம் பீங் ஒரு க்ரியேட்டிவ் இது விஷயம் வரணுன்னா அது மார்க்கெட்டை பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ ஷோமிதரன் ஃபில்ம் ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸ்கிரிப்ட் நாங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ புது டேரக்டர்ஸ்க்கு பட் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து பரி சார் படம் பொன்ராம் சார் படம் அப்புறமேட்டு ஜிகதனா டபுள் எக்ஸ் மாதிரி படங்களும் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஒரு பேலன்ஸில் இப்போ கம்பெனி ரொம்ப நல்லாவே போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் கிராமத்து படம் பண்ணணும் கொஞ்சம் லோக்கலாக அந்த மாதிரியான இப்போ லோக்கல்னா இந்த சைடு ஃபுல்லாக பண்ணிட்டோம் நம்ம நம்ம சென்னைக்கு தான் லோக்கல் அதனால நம்ம பண்ணிட்டோம் மற்ற கிராமங்களினுடைய ஃப்ளேவரில் பாடணும் அப்படின்னு ஆமாம் ரொம்ப ஆசை இருக்கு எனக்கு எனக்கு பர்சனலாக தமிழ் சினிமாவின் ஆக சிறந்த ரெண்டு படங்கள் நான் அது மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று வந்து வரப்போகுது ஒன்று கடைசி விவசாயி நான் அந்த படம் அண்டு எனக்கு நான் அந்த படத்தை வந்து போய் பார்த்துட்டு அப்புறமா எனக்கு மியூசிக் பண்ண சொல்லி கேட்டப்போ ரொம்ப எமோஷ்னலாக நான் எஸ் சொன்னேன் ரெண்டாவது வந்து வாழை மாரி செல்வராஜோட ரெண்டும் எனக்கு என்னோடய ஒர்க்குன்னு இல்லை என்னை ஒர்க் பண்ணாதனாலும் இல்லை தமிழ் சினிமாவில் டாப் ஃபைவ் மூவிஸ் ஆஃப் ஆல் டைமில் இது ரெண்டும் நான் எப்போவுமே வைப்பேன் பா சூப்பர்ண 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 என்னைக்கோ ஏ பிடிச்சானே நம்ம முன்னோரு ஸோ மன்னிசை கலைஞர்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்தக்கூடிய ஒருத்தர் சந்தோஷ் நாராயணன் அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் அப்ளாஸ் கொடுக்கணும் 
அந்த அந்த ஈர குறையாம பாத்துக்கிறீங்க இசையிலையும் கூட சோ ரொம்ப சந்தோஷமான ரெண்டு பேர்ல இப்ப யார் வின்னர் எவ்வளவு பதில் சொன்னாரு நீங்கிருக்காரு <laughs> 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 இதன் முழு வீடியோவை பி எஸ் வேல்யூ ஓடிடி ஆப்பில் கண்டு மகிழுங்கள்